இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த மேட்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காட்லாண்ட் வர்சஸ் ஸ்ரீலங்கா செகண்ட் ஓடியை மேட்சோட ட்ரீம் லெவல் டீம் அண்ட் ட்ரீம் லெவல் ப்ரிவியூ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மேட்ச் வந்து எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எடின்பர்கில் இருக்க ரெஞ்ச் கிரிக்கெட் கிளப் ஸ்டேடியத்தில் தான் நடக்க போகுது இப்போ இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்த்தோம்னா இந்த பிச் வந்து நியூட்ரலாக இருக்குன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் வந்து பேட்ஸ்மேனுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் இந்த பிச்சிலேருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரலாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு வந்து பேட்ஸ்மேனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப் கிடைக்கும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச்லாம் மறுபடியும் மழை வர மழை வரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஸ்காட்லாண்டோட ப்ராப்பபிள் பிளேயிங் லெவன் பார்ப்போம் ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் காட்டிசர் ரெண்டு பேரும் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ளஸ் ஒரு டேலண்டடான ஒரு பேட்ஸ்மேன் காட்டிசர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அக்ரெசிவாக ஆடக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேன் மேபி அவரோட விக்கெட்டை ஏர்லியாக இழக்கிறதுக்கு உண்டான நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா வந்து அவர் ஒரு அக்ரெசிவான ஒரு பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னக்குள்ள மோஸ்ட்லி அக்ரெசிவான பேட்ஸ்மேன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ரன்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி பிச்சில் நிற்பாங்க மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட் ஆனால் இங்கே என்னன்னா அவருக்கு வந்து நான் ஸ்ட்ரைக்கர் என்ன இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத்யூ கிராஸ் ஒரு டேலண்டடான ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி காட்டிசர் வந்து ஏர்லியராக விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு உண்டான விக்கெட் அவர் விக்கெட் வந்து பரிகொடுக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது இந்த மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேல்காம் மெக்லாய்ட் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் சொல்லலாம் ஸ்காட்லாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரு அவரும் மேத்யூ கிராஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா ஸ்காட்லாண்ட் டீம்லேயே வந்து தி பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன்ஸ்னு சொல்லுவேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலா மேக்லாட் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜூன்லேயும் நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கிலாண்டு கூட ஒன்லி ஒன் ஓடியின்னு ஒன்று நடந்தது ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாண்டுக்கு எதிர்க்க ஒரு செஞ்சுரி அடிச்சு சூப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீமை ஜெயிக்கும் செஞ்சாங்க ஸ்காட்லாண்ட் இங்கிலாண்டுக்கு எதிர்க்க ஸோ அந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும் ஸ்காட்லாண்ட் டீமை மட்டும் எப்பயுமே வந்து கொஞ்சம் வந்து கீழே எப்பயுமே நம்ம குறைச்சி இப்போ சொல்லிடக்கூடாது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலி பேலன்ஸ்டான டீம் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாப் த்ரீ அந்த காட்டி சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கிளிக் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கோர் கூட போடுவார் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட் ஆனால் அவரோட விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு ஓரளவுக்கு ஈஸி நான் சொல்ல வரேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை பட் கேப்டன் மெக்லாட் ஒன் ஆஃப் த கீ பேட்ஸ்மேன் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னிங்ஸ் பில்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேன் தி பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன்னு சொல்லலாம் செம்ம டெக்னிக்கலாகவும் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இவர் வந்து கீ இவரோட விக்கெட் வந்து ஸ்ரீலங்கா ஏர்லியராக பிக் பண்ணால் மட்டுமே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காட் அண்ட் மேபி ஃபஸ்ட் பேட்டிங்காக இருந்ததுன்னா ஒரு டீசென்ட் ஸ்கோரோட நிறுத்திக்கலாம் ரொம்ப வந்து ஹை ஸ்கோரிங்காக போகாமல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜோன்ஸ் ஜோன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து அவரோட டொமஸ்டிக் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு இங்கே சான்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னாக்குள்ள கண்டிப்பாக அதை யூஸ் பண்ணிக்க பார்ப்பார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் முன்சே முன்சே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹிட்டார் மிஸ் டைப் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா சுற்றுற ஒரு பேட்ஸ்மேன் தான் மாட்டிச்சுனா போகும் இல்லைனா போகும் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபினிஷர் ரோல் ப்ளே பண்ணுறன்ற மாதிரி தான் இந்த ஸ்காட்லாண்ட் டீமுக்கு அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லீஸ்க் இல்லைனா வந்து வேலன்ஸ் ரெண்டு பேரும் யாரோ ஒருத்தவங்க ப்ளே பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாம் சோல் மார்க் ஒயிட் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீமோட ஸ்பின்னர்ஸ் இதில் வந்து மார்க் ஒயிட் மார்க் ஒயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லைன் ஸ்பின்னர்னே சொல்லலாம் தி பெஸ்ட் ஸ்பின்னர்னு கூட சொல்லலாம் இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான நேரத்தில் பிரேக் த்ரூ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பின்னர் கண்டிப்பாக வந்து மார்க் வாட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷரீஃப் இவன்ஸ் வீல் மூணு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாரிஃப் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் நான் வெறும் பவுலராக மட்டும் கன்சிட் பண்ண மாட்டேன் ஒரு பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் கூட அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவர் வித் பேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ரன்ஸ் அடிச்சு கொடுப்பாரு ஒரு பிரேக் த்ரூ பிரேக் த்ரூ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பவுலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷாரிஃப் தான் மெயினான ஒரு பேசர்னு கூட சொல்லலாம் இந்த டீமுக்கு சொல்லலாம் இல்லை அவர் தான் மெயினான பேசர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவன்ஸ் ரொம்பவே கடைசி ஒரு வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா அவரும் வீலும் 
பெரேரா மெண்டிஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு கீ பாயிண்டாக இருப்பாங்க இன் இன்ஃபேக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேத்யூஸ் அதுக்கப்புறம் இவங்க மூணு பேருமே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவோட கீ பேட்ஸ்மேன்ஸ்னே சொல்லலாம் இப்போ இந்த மூணு பேருமே மூணு பேரில் பார்த்தீங்கன்னா குசல் பெரேரா ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப்பில் இருக்காரு ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபார்மில் இருக்காரு ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக அவரோட சீரியஸ் வந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சீரியஸ்லையும் ஒரு செஞ்சுரி ஒரு செஞ்சுரி வச்சிருக்காரு ப்ளஸ் வந்து லீடிங் ரன் ஸ்கோராகவும் இருக்காரு ஸ்ரீலங்கா டீமுக்காக எல்லா சீரியஸ்லையுமே கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக இதில் குரூஷியலாக இருக்கும் அவரோட விக்கெட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குசால் மெண்டிஸ் கண்டிப்பாக இன்னிங்ஸ் பில்டர் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரெசிவ் பேட்ஸ்மேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சலோ மேத்யூ சொல்லவே தவிர அவரை பற்றி எல்லா மேட்சுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து மேட்ச் வந்து ஃபிஃப்டி ஓவர் வரைக்கும் கொண்டு போகணுன்ற கொண்டு போகணுன்னு பார்க்குற ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சலோ மேத்யூஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனஞ்சய டி சில்வா மேபி இன்னைக்கு இருப்பாருன்னா நான் நினைக்கிறேன் இந்த இந்த மேட்சில் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு பதிலாக வேறு யாராவது கூட வரத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது பட் ஆனால் கண்டிப்பாக என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இவர் தான் ஆடணும்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசெண்டான ஆல்ரவுண்டர் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் லோயர் ஆடுறதுன்னு கிடையாது இப்போ டாப் ஆடரையும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் மிடில் ஆடரையும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் லோயர் மிடில் ஆடரையும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் பட் இப்போ இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் வந்து டாப் ஆடருக்கு வாய்ப்பே கிடையாது மிடில் ஆர்டர் தான் கண்டிப்பாக அது கூட லோயர் மிடில் ஆர்டர் தான் சொல்லணும் கண்டிப்பாக வந்து அவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பால் வந்து ஓரளவுக்கு நீங்கள் டீசெண்டாக வந்து பவுல் பவுல் பண்ணுவார் ப்ளஸ் வந்து பேட்டிங்கும் ஓரளவுக்கு அக்ரெசிவாக ஆடக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திசாரா பெரேரா இஸ்ரோடானா ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மோடில் இருக்க ஒரு பேட்ஸ்மேன் தான் ரெண்டு பேருமே ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே அட்டாக்கிங் பேட்ஸ்மேன் இதில் உடானா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலராக தான் இருந்தார் அவரோட கடைசி ஒன்றரை வருஷத்தோட கிரிக்கெட் லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங்ல ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் ஏற்படுத்திருக்காரு அது ஒன் டே டி டுவெண்ட்டி ரெண்டுத்துலையுமே இருக்கட்டும் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அவர் ரெண்டுத்துலையுமே என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்தந்த ஃபார்மேட்டுக்கு உண்டான இப்போ டி டுவெண்ட்டினா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் அடிச்சு கொடுக்குறது ஒன் டேனா இப்போலாம் ரீசெண்டாக அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர்ஸ்லாம் வந்து அதிகமாக அடிச்சு கிட்டு இருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அக்ரெசிவான பேட்ஸ்மேன்ஸ் ப்ளஸ் வந்து அவர்கிட்ட வந்து சிக்ஸ் ஃபோர் அதிகமாக இருக்கு பார்க்கலாம் உடான கிட்ட கிட்டத்தட்ட திசேரா பெரரா உடானா ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டைலில் ஆடக்கூடிய பேட்ஸ்மேன்ஸ் தான் ரெண்டு பேருமே அட்டாக்கிங் தான் இந்த டிஃபென்சிவன்ற பேச்சுக்கான அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டயுமே ரொம்ப அட்டாக்கிங் ஆடக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் மேபி திசாரா பெரரா ஒரு சீனியர் பிளேயர்ன்றதுனால டீமோட நிலைமையை பொறுத்தும் ஆடுவார் ஒரு சில வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேண்டர்ஸ் த லோன் ஸ்பின்னர்னே சொல்லலாம் இப்போதைக்கு இந்த டீமுக்கு அதுக்கு இவரோட இவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா மேட்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பிளே பண்ணார் இதே மாதிரி தான் லோன் ஸ்பின்னராக அதுலேயும் அகிலா தனஞ்சயா அப்போ கிடையாது ஒரு சில மேட்சஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக பவுல் பண்ணார் த பெஸ்ட் ஸ்பின்னர் கூட சொல்லலாம் தனஞ்சயா இருந்தானு அவர் சொல்லியிருப்பாங்க பட் ஆனால் இப்போ இல்லை இவர் மட்டும் தான் இருக்காரு கூட இவரும் அவருக்கு ஈக்குவலாக இப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கா சீரிஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுரங்கா லக்மல் நுவான் பிரதீப் ரெண்டு ஃபாஸ்ட் பவுலர் ரெண்டு பேருமே டீசெண்டாக போடக்கூடிய பவுலர்ஸ் தான் இப்போ இந்த கிரவுண்டோட ஸ்டாட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன்டி ஒன் ஆவரேஜ் செகண்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ இப்போ ஸ்மால் லீக் கூட கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸஸ் பார்ப்போம் மெக்லாய்டு கிராஸ் கொட்டிசர் குசல் பெரேரா குசல் மெண்டிஸ் ஆஞ்சலோ மெத்திஸ் திசரா பெரேரா இவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் லீக் கூட கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸஸ் இப்போ கிராண்ட் லீக் கூட கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸஸ் பார்ப்போம் ஜோன்ஸ் கருணரத்னே உடானா இவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் லீக் கூட கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸஸ் இதில் உடானா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஷார்ட் லீக்கில் கூட அவர் வந்து வைஸ் கேப்டனாக கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதில் எந்த தப்புமே கிடையாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேன் இந்த மேட்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டீம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா குசல் பெரேரா கண்டிப்பாக டிஃபால்ட் பிக்காக தான் இருப்பார் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேத்யூ கிராஸ் அவரும் வந்து சலைச்சவர் கிடையாது அவரும் டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பேட்ஸ்மேன் தான் அவரும் அது ப்ளஸ் வந்து ஓப்பனிங்கும் இறங்குறாரு எனக்குள்ள நீங்கள் வந்து ரெண்டு பேருமே கூட பிக் பண்ணலாம் பட் ஆனால் நான் குசல் பெரேரா
இல்லை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பவுலர் செலவு வேணா கூட நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்காட்லாண்ட் பவுலர் கூட எடுக்கலாம் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டிசரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சாய்ஸ் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அடி அடிப்பாருன்னு அந்தளவுக்கு எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்ரெசிவ் பேட்ஸ்மேன்ஸால் அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து போயிட்டு ஒரு டி டுவெண்ட்டியாக இருந்தால் அவர் அடிக்கிற தேர்ட்டி ரன்ஸ் நம்மளுக்கு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் ஒரு ஒன் டே நான் கூட கண்டிப்பாக ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஆடக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் வேணும் காட்டி சார் வந்து மோஸ்ட்லி அக்ரெசிவாக தான் ஆடுவார் ஸோ நான் அதனால தான் சொன்னேன் நீங்கள் அவர் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிஸ்கி டீமில் ஒரு அவர் ஒரு வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸாக கொடுக்கலாம் ஏன்னா அது ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பேட்ஸ்மேன் சொல்லலாம் ஸ்காட் ஆட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ வைஸ் கேப்டனாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து திசாரா பெரராக கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதர் வைஸ் அதர் வைஸ் கேப்டன் சைஸ் விடானா கொடுக்கலாம் நல்ல ஒரு இப்போ வந்து ஆல்ரவுண்டராக பவுலிங் ஆல்ரவுண்டராக அவர் வந்து இருக்கார் ஆக்சுவலாக பவுலர்லேருந்து இப்போ ஒரு பவுலிங் ஆல்ரவுண்டராக வந்திருக்காருன்னா கண்டிப்பாக அவரோட பேட்டிங் வந்து கடைசி ஒன்றரை வருஷத்தில் அந்தளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிருக்கு நான் நியூஸில் சொன்ன மாதிரியே தான் நீங்கள் வந்து அவர் கூட வந்து வைஸ் கேப்டன் சைஸாக கண்டிப்பாக வந்து கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கும் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து நினச்சிங்கன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சுந்தர ஆடம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதோட கடைசி ஃபைனல் அப்டேட் வந்து மேபி ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தால் நான் வந்து டெலகிராமில் அப்டேட் பண்ணுவேன் ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது மூலிமா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படி ஜாயின் பண்ண முடியலனா வேறு ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணி அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஜாயின் ஆகும் சப்போஸ் ரெண்டுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் டெலகிராமோட சர்ச் பாரில் நீங்கள் சுந்தர் ஆடம்னு நம்ம சேனல் நேமை சர்ச் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வரும் அது மூலிமா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலா